Samba de uma nota só, marcou o começo da carreira de Tom Jobim nos Estados Unidos, no famoso concerto da Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York, em 21 de novembro de 1962. Foi o primeiro número que ele apresentou na noite, e até se enrolou na letra, mas logo se encontrou, e terminou o número, dizem, com aplausos delirantes da plateia. Mas Tom Jobim quase que não viaja para participar desse show, e não foi só porque ele tinha medo de avião. Eu sou Flávio Mendes, esse é o Arranjo, sejam bem-vindos. Antônio Carlos Jobim, nosso maestro soberano, apareceu na música brasileira na época da Bossa Nova, na virada dos anos 50 para os anos 60. Nessa época ele compôs grandes clássicos da música universal e, sem dúvida, as suas músicas mais conhecidas. Mas olhando o conjunto da sua obra e da sua carreira, dá para dizer que ele é maior que o movimento da Bossa Nova. Ele é anterior e posterior ao mesmo tempo. Mas ele nunca foi tão Bossa Nova quanto nas músicas que ele compôs com seu primeiro parceiro e amigo de juventude, Newton Mendonça. Com ele, Tom compôs dois dos maiores estándares da música do século XX, Desafinado e Samba de uma Nota Só. O presidente da gravadora Audio Fidelity, Sidney Frey, teve a ideia de fazer um concerto para lançar a Bossa Nova nos Estados Unidos, no Carnegie Hall, uma importante sala de concertos de Nova York, erguida no fim do século XIX. Ele não estava pensando apenas no dinheiro que ia ganhar com a bilheteria ou com o disco que ia lançar com as músicas executadas no show. Ele estava interessado em ser um editor das músicas de Bossa Nova nos Estados Unidos. Isso sim, um grande negócio. A sua ideia inicial era fazer o show só com João Gilberto e Tom Jobim, mas ele descobriu que o Tom já tinha suas músicas editadas por lá. Ele veio ao Brasil, ao Rio, a Copacabana, e conheceu a cena jovem que surgia, com Sérgio Mendes, Carlos Lira e Roberto Menescal. Decidiu ampliar os convidados. Mas pareceu que todo mundo tinha virado bossa nova no Brasil. Apareceu um monte de gente que não tinha nada a ver. E o show se encaminhava para virar uma bagunça. Tom Jobim sabia que tinha muito a perder se o show fosse um fracasso. O seu nome já era conhecido por lá. Nesse mesmo ano, a sua música Desafinado tinha vendido um milhão de cópias na gravação de Stan Getz e Charlie Bird. Muita gente ia nesse espetáculo só para conhecê-lo. Não podia dar errado. Por isso, na véspera, anunciou que não iria. Foram todos, mas ele ficou. No dia seguinte, foi convencido por amigos como o escritor Fernando Sabino e pelo Itamaraty a embarcar de manhã num voo diurno, no mesmo dia do show. Peguei o avião aqui de manhã, cheguei lá na hora do concerto, fui correndo, botei aquele smoking, uma correria danada. O teatro lotou, 3 mil pessoas do lado de dentro e mil pessoas do lado de fora sem ingressos. A bossa nova tinha conquistado os Estados Unidos. In the record shops, racks full of bossa nova. Authentic Brazilian style and also translated into American by American bands. Depois do show no Carnegie Hall, muitos artistas voltaram para o Brasil. Alguns ainda ficaram por lá. Fizeram ainda um concerto na famosa casa de jazz, Vila de Vanguard. E o Tom contava que nos intervalos do show, subia no palco um americano narigudo que contava piadas. O público ria muito, mas eles não entendiam nada. Este americano fazendo stand-up comedy era Woody Allen, em 1962, um ilustre desconhecido. Muito já se disse que a bossa nova é o samba com influência do jazz. Mas a verdade é que o jazz foi muito mais influenciado pela bossa nova do que o contrário. Joe Beam's uh, melodic approach has been an influence on on all of us in in, uh, in varying ways. His uh, long lyrical lines and the, and his uh, the unusual construction of some of his pieces have influenced writers here and in Europe as well. The jazz people came in After Bossa Nova, not before. Grandes nomes do jazz estavam inclusive na plateia do show do Carnegie Hall, nomes como Dizzy Gillespie e Miles Davis, e dezenas deles gravaram Bossa Nova no início dos anos 1960. Gary Mulligan era um deles. <risos> you did it. I did it. Depois desse show, Tom ficou oito meses direto nos Estados Unidos e gravou seu primeiro disco lá, The Composer of Desafinado Place, pela gravadora Verve. Tom considerava esse disco uma espécie de passar a limpo tudo o que ele já tinha feito até então. Foi uma coletânea de sucessos, Desafinado, Garota de Ipanema e, claro, Samba de uma Nota Só. É o arranjo dessa versão que vamos analisar nesse vídeo. <música> É importante reafirmar que, ao contrário do que normalmente se pensa, Newton Mendonça não era o letrista nas parcerias com Tom. Mendonça era um pianista, como Tom, e os dois costumavam compor juntos, letra e música ao mesmo tempo, os dois sentados no piano. 
Uma das coisas que mais incomodava Tom nesses primeiros momentos de carreira internacional eram as versões em inglês das suas músicas. As editoras americanas sugeriam letristas que ainda pensavam no Brasil de Carmen Miranda, a maior referência de Brasil nos Estados Unidos até então, e queriam que as letras falassem de café, banana, coco. Tom dizia que falava inglês aprendido no colégio e nos filmes de cowboy, mas com a ajuda de amigos, ele escreveu a versão em inglês de samba de uma nota só, que seguia o sentido da letra original. A letra de samba de uma nota só é das mais perfeitas letras metalinguísticas da música popular. A melodia realiza o que diz a letra, que faz uma parábola, uma nota só com uma fidelidade ao par amoroso. O samba começa com uma nota só, mas logo avisa. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Quando entra a segunda nota, comenta. Essa outra é consequência. Começou a consequência inevitável de você. Depois de passar por diversas notas em escalas ascendentes e descendentes, talvez decepcionado com excesso de notas, portanto de amores, ele volta para a nota inicial. É interessante destacar que por um momento a letra fala uma coisa e a melodia faz outra. É quando fala de outras possíveis paixões, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mas não sai da mesma nota. Poderia ser assim. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não, não ficou bom. Esse era o primeiro disco de Tom nos Estados Unidos. E é natural que tivesse um arranjador americano, que conhecesse os músicos americanos e a forma com que eles liam e tocavam. Por exemplo, o samba é escrito no compasso 2x4, um compasso raro nos Estados Unidos. Os músicos de lá não estavam acostumados a ler nesse compasso. Era mais natural para eles lerem no compasso de 2x2. E isso modifica a escrita do arranjo, como podemos ver. Aqui o mesmo trecho escrito em 2x4 e escrito em 2x2. O produtor do disco, Creed Taylor, sugeriu um maestro alemão, Klaus Ogerman. Porque quando o Criteira me disse que ia me dar um arranjador alemão para fazer os arranjos, eu pensei que eu, eu pensei que o Criteira tivesse enlouquecido. Eu disse, bom, o Criteira está louco, né? O Klaus Ogerman é um homem muito inteligente. O Klaus Ogerman disse um negócio assim, Antônio, I come, I come from the downbeat country. Né? Downbeat country, quer dizer, ele, ele vinha do país do um, né? um, né? um, dois, um. Apesar disso, Klaus Ogman se tornou um dos grandes arranjadores de Bossa Nova, e tudo isso começou nesse primeiro disco com Tom. Eles se deram tão bem que trabalharam em mais seis discos juntos. O filho de Tom, o músico Paulo Jobim, diz que, evidentemente, Klaus Ogman foi o maior parceiro musical do pai. A orquestração dessa faixa tinha o piano e o violão de Tom Jobim, além de baixo, bateria, duas flautas e um naipe de cordas de oito violinos e três violoncelos, sem violas. E no final ainda tem uma participação especial de um órgão, tocando os últimos compassos. Não há créditos para esse órgão, mas possivelmente foi o próprio Tom que tocou. A forma de samba de uma nada só é A, B, A, sendo que os A's têm 16 compassos e o B tem 8. Nessa gravação, a música acontece duas vezes inteira. Nesse arranjo não tem introdução. A faixa começa já com o piano tocando o tema da música. Na metade da parte A entram as cordas e uníssono, ou seja, todos tocando a mesma nota, em uma frase descendente cromática, sempre descendo de meio e meio tom. Na segunda parte entram as flautas, uma delas apresentando o tema e a outra fazendo uma terça acima, com os cellos fazendo a cama harmônica a três vozes. Na parte A2, tem uma frase de violinos na região aguda do instrumento. Na volta para a parte A1, tem um improviso de flauta. No segundo B, temos a melodia apresentada pelo piano, num autêntico one finger piano. A forma de Tom tocar o piano tocando uma nota apenas, que tanto impressionou os críticos americanos.
Na última parte da música, as cordas acompanham a melodia fazendo linhas em movimento contrário. Enquanto os violinos fazem frases ascendentes, os cellos fazem frases descendentes. Para depois fazer uma cama harmônica a cinco vozes. E para terminar, a participação especialíssima do homem. Eu sou Flávio Mendes, esse é o Arranjo. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal e até uma próxima. Would you play something? I'd love to. One condition. What? You sing with me? I can do that. What do you have in mind? Well, uh, how about a uh, bossa nova? Bossa nova. Nova? Bossa nova. It It's is, easy. It is easy? Oh, it is very easy. It is easy for me? Yes, you only sing one note. What note I sing? You want some chewing gum, Yanni? <laughs> e flat. E flat? E flat. All right, lay like it on that. me here. Ba, ba, hmm? Ba, ba. Essa aqui é essa bambinha feito numa nota só. Ba. Outras notas vão entrar, mas só base e uma só. Ba. Esta outra é consequência de o que acabo de dizer. Ba. Como se a consequência inevitável de você. That's enough. Ba. You got it, you did it, it was beautiful. Was it nice? Yeah. What, uh, what did I do? You sang Ba. Ba.